ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച എട്ട് ടാഗിൽ വരുന്ന തുടർന്നു വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മീറ്റ ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മീറ്റ ടാഗ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മീറ്റ ടാഗ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റ അതായത് ഒരു കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് മീറ്റ ടാഗ് വരുന്നത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി മീറ്റ ടാഗുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഹെഡ് എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ബോഡി നമ്മുടെ വെബ് പേജിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോഡിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്കിതിലേക്ക് മീറ്റ ടാഗ് എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം മീറ്റ ടാഗിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമുക്കിവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം തന്നെ വരുന്നതാണ് മീറ്റ ക്യാർസെറ്റ് മീറ്റ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ക്യാർസെറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡബിൾ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ടി എഫ് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജും നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ അലൗഡ് ആവും അതായത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ ചൈനീസോ അറബിക്കോ മലയാളമോ അങ്ങനെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ മീറ്റ ക്യാരസെറ്റ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ടാഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മീറ്റ നെയിം ഈക്വൾ ടു ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താണോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ വെബ് പേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എച്ച് ടി എം എൽ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എച്ച് ടി എം എൽ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ടാഗ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കീവേഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തിരയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീവേഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കീവേഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ നെയിമ് കീവേഡ്സ് എന്നിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടന്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കീവേഡുകളാണോ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് അതേപോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് പി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കീവേഡ്സ് എന്നത് എഴുതിയതിന് ശേഷം കണ്ടന്റ് എന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മീറ്റ ഓദർ അതായത് ഈ വെബ് പേജ് ആരാണ് എഴുതി അവരെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓദർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ മീറ്റ മീറ്റ നെയിം എന്നിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓദർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടന്റ് എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആരാണ് ഈ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ മീറ്റ നെയിം ഓദർ എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ന്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുന്ന പല സൈറ്റുകളും ഓരോ പാർട്ടിക്കുറൽ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്കത് റീ റീലോഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റീലോഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മീറ്റ എച്ച് ടി ടി പി 
കണ്ടന്റ് എന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് പേജിലേക്കാണോ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതായത് എത്ര സെക്കൻഡ് ഇതിൽ നിന്നതിന് ശേഷം ഏത് പേജിലേക്കാണോ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ പേര് യു ആർ എൽ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഡബിൾ കോട്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇതിലെ ഈ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് റീലോഡ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ പേജിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ പേജ് കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എസ് സി ഒ എസ് ഇ ഒ ഫ്രണ്ടിലെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനൊക്കെ കഴിയുക ഒന്നാം ഏത് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ആണ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ആൻഡ് നെയിം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ കീവേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ എച്ച് ഡി എം എൽന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ഒ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീവേഡ്സുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് വരണമാണ് ഓദർ ആരാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എഴുതിയത് അവരെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി ഇ ക്യു യു ഐ വി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടന്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു 